உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் திமுக நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு இல்லாமல் செய்து விடுவோம் ஏன்னா கிடைக்காது அகற்றியாகவேணும் நடந்திருக்கு <laughs> 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 அந்த தேசத்துக்கு எதிராக பேசின அலிபாபா அப்ப அந்த கம்பெனியுடைய முதலாளி இப்ப என்ன ஆனாரு தெரியுமா அந்த நாட்டினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கிங்காங் இப்ப காணும் தெரியுமா உங்களுக்கு நாங்க கொண்டு வருவோமா குலசேகர பட்டத்துல ராக்கெட் ஏவுதளத்தை வெக்கமே இல்லாம அது கருணாநிதி கண்ட கனவு சொல்லி கலைஞர் கலைஞர் நீண்ட காலமா குலசேகர பட்டணத்துல இப்படி ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளம் வேணும்னு நீண்ட நாள் கோரிக்கை அது எங்க வர வேண்டியதுன்னு தெரியுமா அது யாரால் அங்க போச்சுன்னு தெரியுமா இந்த கனவு கண்டன்ற கதையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காரு அயலக அணி பொறுப்பாளர் அயலக அணி பொறுப்பாளர் நாங்க கூட வந்து அயலகத்துல போய் திமுக வளர்ப்பாங்க நினைச்சு பார்த்தா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்துலாம் போதைப் பொருள் சப்ளை பண்ணிட்டாங்க அண்ணாமலை பொறுப்பேற்பாரு பாக்குறாரு ஃப்ரீக்வெண்டா பாக்குறாரு உதயநிதி கூட க்ளோஸா இருக்காரு அமீர் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டு போறாரு அமீர் அவரும் பார்ட்னரா இருக்காங்க இது எல்லாம் நடக்குது சரி எல்லாத்துக்கும் மேல சிட்ரஸோட கொரியர் கம்பெனி திமுகவில இன்னும் பொறுப்புல இருக்காரு நீக்கப்படல அவருடைய கொரியர் கம்பெனி சகாராவுடைய எக்ஸ்பிரஸ் கொரியர் கம்பெனில தான் இந்த ட்ரக் டீலிங்கே நடந்திருக்கு சாராய விக்கிறீங்க கஞ்சா விக்கிறீங்க கள்ளச்சாராய விக்கிறீங்க போதா குறைக்க வாயிலே நுழைய மாட்டேன் கேள்விப்பட்டீங்களா எப்படி சாத்தியம் திமுக உங்களால் அதுவும் எதிர்த்து நின்று அவர்களை தோற்கடிக்கிறோம் சொல்லலாம் அதுக்கும் வாய்ப்பு குறைவு நம்ம என்ன நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இங்க கம்மி தமிழ்நாட்டுல அப்படியா ஆனா கட்சியே இல்லாம பண்ணிருவோம்னா வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது மறுபடியும் நான் சவால் விடுறேன் என்ன சார் சொடுக்கு போடுறீங்க நீங்க ரெண்டு மாசம் பாருங்க மகேஷ் அதுதான் அந்த ரெண்டு மாசம் அதுதான் என்ன ரெண்டு மாசம் பிஜேபி ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ரெண்டு மாசம்ல இந்த பேச்செல்லாம் இல்ல ரெண்டு மாசத்துல என்ன சார் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டுல இல்ல தமிழ்நாடு நாங்க இல்லாம உங்களால ரெண்டு நிமிஷம் அரசியல் பேச முடியாது நாங்க இல்லாம ஸ்டாலினால பேசவே முடியாது ஸ்டாலின் யார எதிரியா பேசுறாரு பிஜேபி ஸ்டாலின் யார நினைச்சு பயப்படுறாரு ஸ்டாலின் பண்ற எல்லா அக்ரூமும் யார் கேக்குறா மக்கள் ஒரு டெட்டு ஆசிரியர்கள் போராடுறாங்க யார்ட்ட வந்து நினைக்கிறாங்க கமலாலத்துல வந்து அண்ணாமலைட்ட வந்து நினைக்கிறாங்க பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நிர்வாணம் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு அரியருக்குன்னு வாருங்கள் அவருடைய கேட்போம் வணக்கம் திரு அஸ்வத்தாமன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் அடிக்கடி பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதே தோல்வி பயம் அவர் முகத்துல தெரியுது அந்த பயத்தின் வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு எதையதையோ உளறிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்றாரு திமுக தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் காமெடியா இருக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அஜித் படம் ஒண்ணு வரும் பார்த்தீங்களா அட்வொகேட் நடிச்சிருப்பாரு நேர்கொண்ட பார்வை என்னங்க நீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
அப்படி தான் மூடிச்சு அவர் முகத்தெல்லாம் பயம் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவருக்கு பயப்படவே தெரியாது ஏங்க சீனாக்காரன்ட்ட பாகிஸ்தான்லாம் ஓட விட்டவர் சீனாக்காரனை பதற விட்டவர் அங்கே போயிட்டு வந்து இதில் போயிட்டு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ போடுறாரு மாலத்தீவுன்னு ஒரு நாடே அதிருது யார் போய் சமகாம நீங்கள் ஸ்டாலின் ஆமாம் தேர்தல் பயம் தோல்வி பயம் வந்து விட்டது அப்படின்றாங்க இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெற்ற இந்தியா கூட்டணி இப்போதே வெற்றி பெற்று விட்டது அப்படின்ட்டாரு திரு ஸ்டாலின் அவர் ஆட்ரா சக்க முதல்ல கூட்டணியே இல்லை அந்த கூட்டில் ரெண்டே கட்சி தான் பெருகுது காங்கிரசும் திமுகவும் இந்தியா கூட்டணி வந்து இந்தி கூட்டணி எல்லாருமே சேர்ந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா மகாராஷ்டிராவில முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் மகாராஷ்டிராவில முடிஞ்சிருச்சு டெல்லியில முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் இந்தியா வெஸ்ட் பெங்காலிலும் மறுபடியும் மறு பேச்சுவார்த்தைக்காக தயாராயிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் மறுபடியும் இந்தியா இந்தியா ரிஜிஸ்டர் பண்ண முயற்சி பண்றீங்க இந்தியாங்கிறீங்க அப்புறம் கூட்டணிங்கிறீங்க ஐஎன்டி ஐ தான் வரும் அப்புறம் ஏ வந்து அலையன்ஸுக்கு வரும் உங்க பாத்தியில வச்சுக்கலாம் இந்தி கூட்டணி தானே சரி விடுங்க அவங்க இந்தியான்னு ஒரு பேர் அந்த அந்த நேசமும் பாசமும் உயிராய் நேசிக்க கூடிய அந்த பேரை வச்சவரே இல்லீங்க இப்போ யாரு நிதிஷ் நிதிஷ் விடுங்க நிதிஷ் நிதிஷ் நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு ஒரு அரசியல் பண்றவரு மதேஷ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பேர் வைப்பாங்க அந்த பேரை சூரிக்க அபிரேஷன் வைப்பாங்க ஆமா இவங்க முதல்ல அபிரேஷன் வச்சுட்டாங்க ஏன்னா இவங்க யாருமே இந்திய தத்துவத்தில் செயல்படாதவங்க சரி பேர்லயா இந்திய தத்துவத்தில் செயல்படாதவங்க தான் இந்தியான்னு பேர் வச்சிருப்பாங்களா எக்ஸாக்ட்லி ஆமா என்ன இது அந்த பேர்லயாவது இந்தியான்னு வரணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு இந்த வார்த்தை அந்த அந்த அபிரேஷன் படிச்சு பா அந்த இது விரிவாக்கம் படிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்து படிச்சு படிச்சு பார்த்துருக்கேன் கண்டிப்பா அது ஞாபகமே இருக்காது அந்த கூட்டணி கட்சிக்காரங்களும் ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா முதல்ல இந்த எழுத்தெல்லாம் வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கூட்டணியில் இருக்கிற எல்லா கட்சியுமே ஃபாரின் ஐடியாலஜி பேர்லையாவது இந்தியான்னு வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வலுக்கட்டாயமாக இந்த முதல்ல இந்த சுருக்கத்தை முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தையாக பிடிங்கி போட்டு பிடிங்கி போட்டு வைக்கிறாங்க எவ்வளோ காமெடி பார்த்தீங்களா அவங்களாம் ஃபாரின் ஐடியாலஜி பர்சனாலிட்டிஸ் ஆமாம் கம்யூனிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தில் உருவாச்சா சரி திராவிடம் காட்டுகள் உருவாக்கின ஒரு என்ன இதில் காரமடையில் போ காரணமடையில் பிறந்தா சொல்லுங்கள் திராவிடன்றது வெள்ளக்காரன் காட்டுகள் கொடுத்தது கம்யூனிஸ்டா வெள்ளக்கார ஐடியாலஜி இந்திரா காங்கிரஸ் நடத்துறதே வெள்ளக்கார முதலாளி முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராக கேள்வி கேட்ட கம்யூனிசம் உங்களுக்கே அதை பார்த்தால் ஒரு பயம் வருது பதட்டம் வருது பயம் ஏன்னா கார்பரேட்டுகளுக்கு துணை போறவங்களுக்கு பயமா தான் தெரியும் அது அது வெளிநாட்டு சித்தாந்தமா தான் தெரியும் உங்களுக்கு அயல்நாட்டு சித்தாந்தமா தான் தெரியும் அஜித் டேலக் தான் சொல்லணும் என் முகத்துல பயம் தெரியுதா நான் காமெடியான விஷயத்த காமெடியா பேசி இல்ல இல்ல பொது உடைமை சித்தாந்தம் உங்களுக்கு தான் பொது உடைமையே தெரியாது பொதுவான பார்வையே தெரியாது எல்லாருக்குமான உரிமையே பெற்றுத்தரணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கா நீங்க கம்யூனிஸ்ட்ற தத்துவத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சிறு முதலாளிகளையும் அழிச்சிட்டு ஒரு பெரிய முதலாளிக்கு கீழே எல்லாரையும் அடிமையாக்குற தத்துவத்தின் பேர் கம்யூனிசம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது சீனாவில அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா கம்யூனிஸ்ட நாட்டிலயும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் கம்யூனிஸ்ட தத்துவம் அந்த பெரிய முதலாளியின் பேர் அரசாங்கம் அடிப்படைத்துவம் மக்களாட்சிக்கு எதிரான தத்துவம் கம்யூனிசம் நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் இங்க இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுங்களும் மாவோயிஸ்ட் சொல்லி தீவிரவாதம் பண்றாங்க எலெக்ஷன் நேரத்தில் குண்டு வைப்பாங்க எலெக்ஷனுக்கு வந்து மக்கள் வந்து ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மாவோயிஸ்ட் டாமினேட்டட் இப்ப மாவோயிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டோம் நாங்க மாவோயிஸ்ட் டாமினேட் ஸ்டேட்ல நடந்த கடந்த காலத்தில் நடந்த வரலாறுகள நீங்க போய் பாருங்க கம்யூனிசத்திற்கு மக்களாட்சியின் மீதோ தேர்தல் மீதோ நம்பிக்கை கிடையாது அடிப்படை உரிமைகள் கிடையாது மக் போலீஸ்ட்ட கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் செல்லும் கம்யூனிஸ்ட் ரைட் சார் ஆனா கார்பரேட் கட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நாட்ட ஆளக்கூடிய நிலைமை வந்துருச்சு இனி இங்க இந்த ஜனநாயக அடிப்படையில நாமளும் தேர்தல் நடைமுறைக்கு வந்து இந்த மக்கள் வெஸ்ட் பெங்கால்ல மம்தா எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் வீழ்த்துட்டு தான் வந்தாங்க கம்யூனிஸ்ட் ஏன் அங்க விழுந்தது தெரியுமா ஏன் வீந்து சொல்லுங்க பாப்பா ஒரு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை அமைப்பதற்காக நிலத்தை கையகப்படுத்துது கம்யூனிஸ்ட் அரசு சரி அப்ப வந்து போராடுற விவசாயிகளையும் பொதுமக்களையும் சுட்டு கொள்ளுது ரெண்டு இடத்துல இது மாதிரி நடந்தது அதற்கு பிறகுதான் அங்க கம்யூனிசம் வீழ்ந்தது அப்ப கம்யூனிசம் என்பது முதலாளித்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா கம்யூனிசம் ஆளுகிற மாநிலத்துல ஏன் அவ்வளவு பெரிய துப்பாக்கி சூடு மக்களுக்கு எதிராக நடந்தது அது விவாதத்துக்குரியது நம்ம கம்யூனிசத்தை பத்தி நம்ம தனியாவே கம்யூனிசம் என்பது என்ன சொல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்யூனிசம் என்பது இருக்கிற எல்லா முதலாளியும் அழிச்சுட்டு ஒரு பெரிய முதலாளிக்கு கீழே எல்லாரையும் அ
நீல் மலையும் வானும் எங்கள் கூட்டம் இதுதான் உண்மையான பொது உடைமை இதை பேசுகிற தத்துவம் என்பது இந்திய தத்துவம் சுருக்கமா சொன்னா இந்து பிஜேபி எல்லாருக்குமான அப்படி பொது உடைமை எல்லாம் பேசுறது கிடையாது எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும்ன்ற ஒரு பத்து வருஷ ஆட்சியில அதை சாத்தியப்படுத்திருக்கும் விவசாயிகள் நிலத்தை நீங்க வந்து அழித்து ஒழிக்கிறீங்க அதனால மக்கள் நின்னாங்க மக்கள் நின்னாங்கள் திருவண்ணாமலையில போராடுறாங்களே அவங்க எல்லாம் யாரு வேற்றுக்கிறக வாசிகள் இல்லையா யாவாவில் வந்து அவங்களாம் விவசாயிகளே இல்லைன்னு சொன்னார்ல திருவண்ணாமலையில் அவங்களாம் யார் சொல்லுங்க அவங்களாம் மக்கள் கிடையாது அவங்க மேலே குண்டர் சட்டம் போட்டாங்களே அது கொடுமை கிடையாது இப்போ குண்டர் சட்டம் நீ நீக்கப்பட்டதற்கு பிறகும் அந்த எஃப்ஐஆர் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கேன் சரி அதெல்லாம் என்ன அந்த பொதுமக்கள் இங்கே வராங்க ஸ்டாலினை பார்த்து மனு கொடுக்குறதுக்கு வராங்க இங்கே அனுமதிக்கப்படல கே இந்த கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கருணாநிதிக்கு செலவு வச்சுருக்காங்க சிச்சை மேனிக்கு இப்படி பேப்பர் வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார் அந்த செலவிட்ட போய் மனு கொடுக்குறாங்க இங்கே செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போராட வந்தவங்கள பஸ் ஏற்றி கொண்டு போய் கிளாம்பாக்கத்தில் விடுறாங்க முன்னாடிலாம் புழலில் கொண்டு போய் போடுவாங்க இப்போ புழலும் கிளாம்பாக்கமும் ஒன்று ஏன் எது கிளாம்பாக்கத்தில் கொண்டு போய் விடுறாங்க எதையாவது ரைமிங்காக சொல்லணும்னு சொல்கிறீங்களா இப்படி செக்ரட்டரியேட்டில் கிளாம்பாக்கத்தில் கொண்டு போய் கொண்டு போய் ஏன் விட்டாங்கன்னு விட்டவங்களை போய் கேளுங்க ஏன் விட்டாங்கன்னு என்ன கேட்டால் தகவலை சொல்கிற ஏன்ட்டு கேட்பீங்களா விட்டவனை போய் கேளுங்க ஏன் ஏன் விட்டீங்கன்னு புழலை விட கொடுமையானது கெல்லாம் பார்க்கணும்னு கொண்டுருக்காங்க எல்லா பேப்பர்லயும் வந்து நடந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு இது அடுத்த நாளே நான் பேசினேன் வேற தென் மாவட்ட மக்களா இருப்பாங்க ஊருக்கு பஸ் ஏறி ஊருக்கு போங்க திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை சரி திருவண்ணாமலைக்கும் பஸ் கெல்லாம் பக்கத்துலதான் அதாங்க சொல்றேன் நான் அதாவது இந்த புழலையாவது வாரம் ஒரு தடவை சிக்கன் பிரியாணி போடுவாங்க சாயங்காலம் சுண்டல் கிடைக்கும் டீ கிடைக்கும் கெலாம்பாக்கத்தில் பச்சை தண்ணி கிடைக்காது அதனால் கொண்டு போய் அங்கே விட்டாங்க அங்கே இருக்கிற மக்கள் சரி ஸ்டாலின் தான் மனு கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லி அந்த ச கருணாநிதி சிலைட்ட போய் மனு கொடுக்குறாங்க சரி விவசாயிகள் இந்த அளவுக்கு இங்கே இருக்கு எட்டு வழிச்சாலையே நீங்க என்ன பண்றீங்க எட்டு வழிச்சாலைன்னு இருக்கு எட்டு வழிச்சாலை வந்து மக்களுக்காக தான் சார் திட்டம் மக்களுக்காக தான் சார் சாலை வேணும்னா போடுங்க வேண்டாம்னு சொன்னா மக்கள் எதிர்த்தால் என்னன்னு கேளுங்க இதே திமுக கவர்மெண்ட் மறுபடியும் எட்டு வயசாலே கொண்டு வருவோம் மக்களை கருத்தும் கேக்குறது இல்ல நீங்க நினைச்சதுதான் நடக்கணும் நினைக்கிறீங்க என்னதான் முன்னூத்தி மூணு வாங்கிட்டாலும் இந்த முறை எத்தனை வாங்க போறீங்கன்னு தெரியல இன்னும் நானூறுக்கு மேல இருங்க காத்துருங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்ற பயத்துலதான் வந்து நானூறுக்கு மேல வாங்கிட்டு என்ன பெட்டு மக்களின் <laughs> மக்களுடைய <laughs> மக்களின் பிரதிநிதிகளான அமைச்சர் பெருமக்கள் ஏவா வேலு அங்க இருக்காரு கீதாஜீவன் பெயரை முதல்ல நீக்கிறீங்க கனிமொழி அவர்கள் எம்பி அவங்களும் மேடையில் உட்காராங்க இதற்கு முன்னாடி இருந்த எந்த பிரதமர்களும் இப்படி எல்லாம் அரவணைச்சு மாநில அமைச்சர் அவர்களே மேடையில் உட்கார வைக்காம அறிக்கை விட்டுருக்கணும் இல்ல அதையே செஞ்சிருப்பீங்க போலியே என்ன சொல்ல வரீங்க இதெல்லாம் அராஜகம் சார் இதெல்லாம் இது நீங்க செஞ்சது கனிமொழி அவர்கள் பெயரை முதல்ல போடாமட்டதே தப்பு இருக்கட்டும் அதுவே பெரிய தப்பு அவங்க பேரை பேரை பதிவே செய்யல சார் பிரதமர் மோடி திமுக ஒரு விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க முத பக்கத்துல அடிக்கல் நாட்டு என்ன நடந்திருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு 
அந்த தேசத்துக்கு எதிராக பேசின அலிபாபா அப்ப அந்த கம்பெனியுடைய முதலாளிப்பு என்ன ஆனாரு தெரியுமா அந்த நாட்டினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கிங்கா இப்ப காணும் தெரியுமா உங்களுக்கு வெளியுறவுங்க <laughs> 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 பக்கத்துல இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா கனிமொழியை பக்கத்துல உட்கார வைக்கலன்றது மக்கள் பிரச்சனையா இருங்க நாங்க கொண்டு வருவோமா குலசேகர பட்டத்துல ராக்கெட் ஏவு தலத்தை வெக்கமே இல்லாம கருணாநிதி கண்ட கனவுன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் கலைஞர் கலைஞர் நீண்ட காலமா குலசேகர பட்டணத்துல இப்படி ஒரு ராக்கெட் ஏவு தலம் வேணும்னு நீண்ட நாள் கோரிக்கை இஸ்ரோ வந்தது இல்ல ராக்கெட் ஏவு தலம் அது எங்க வர வேண்டியதுன்னு தெரியுமா அது யாரால் அங்க போச்சுன்னு தெரியுமா இந்த கனவு கண்டன்ற கதையெல்லாம் விட்டு இருக்காங்க அது இங்க வர வேண்டியது திமுக <laughs> கருணாநிதி கண்ட கனவு ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுக்கு அமைதி ரேப்ரலிலாம் விட்டுட்டு இங்கே வயநாட்டில் வந்து நின்னார் இப்போ அடுத்து வயநாட்டில் நின்றாலும் ஜெயிக்க மாட்டார் ஒரு எம்பி தொகுதி ஜெயிக்கிறதுக்கு வக்கு இல்லாத ஒரு பிரதமர் இல்லை வரேன் இந்த இஸ்ரோ இருக்குல்ல ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் இருக்குல்ல அதுவே தமிழகத்திற்கு வர வேண்டியது நான் நினைக்கிறதான் தீர்வேன் இங்க வந்து வர வேண்டியத கெடுத்து குட்டி சோறு ஆக்கி ஸ்ரீகரி கோட்டா இங்க இருக்க ஸ்ரீகரி கோட்டாக்கு அனுப்பினது திமுக எல்லாத்துக்கும் நாளைக்கு ராமர் கோயில் அயோத்தியில் அமைய வேண்டும் என்பது கருணாநிதி கண்ட கனவு ஏறி வச்சுக்கோங்க சொல்லுவாங்க சரி அது ஒரு உருட்டு உருட்டுவாங்க தெரியுமா கருணாநிதி அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளில போகும்போது எதிரில் ராமர் கோயில் இருக்கும் கோபால பொறுத்தல அதில் ஒரு நிமிஷம் காரை நிறுத்தி கும்பிட்டு தான் போவார்லாம் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் எதுக்காக பிற்காலத்தில் பழைய மாதிரியே இந்து தர்மத்தின் பக்கம் சங்க இலக்கிய காலத்தில் இருந்த மாதிரி இந்து தர்மத்தின் பக்கம் தமிழகம் திரும்பும் போது அதெல்லாம் வச்சு அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரைட் அப்லாம் உருட்டுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் திமுக காங்கிரஸ் இந்த கூட்டணி அரசு அனுச்ச விண்கலங்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ தெரியுமா முப்பத்தி மூணு வெறும் முப்பத்தி மூணு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இன்னைக்கு எங்களுடைய பத்து வருஷ காலத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நானூறு விண்கலங்கள் அனுப்பியிருக்கும் அமெரிக்காக்காரன் இன்னைக்கு என்னுடைய விண்கலத்தை நீங்கள் ஏவி கொடுக்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து விண்கலத்தை கொடுத்து ஏவ சொல்கிறான் ஒரே டைமில் நூறு விண்கலங்கள் ஏவிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போனது இந்தியா பண்ண சாதனை சரி நாளைக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இது கருணாநிதி கண்ட கனவு இது கருணாநிதி கண்ட கனவு எல்லாத்துக்கும் சிக்கர் ஓட்டுவீங்க இது என்ன இது போழப்பு கேட்கறோம் அவங்க அரசியல் மேடையில சொல்லிக்கறாங்க நீங்க அரசு மேடையை சரியா பயன்படுத்துறீங்களா என்ன 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 இப்ப பயன்படுத்தல எந்த மேடனால எப்படி போய் சொல்லலாம் கூச்சமே இல்லாம வெக்கமே இல்லாம எந்த மேடனா போய் சொல்றீங்களா இது இவ்வளவு பெரிய தப்பு நடந்துருக்கு கனிமொழி என்ன கேக்குறாங்க இது சீனா என்ன எதிரி நடன கேக்குறாங்க இப்ப டோக்லாம் நடந்த பிரச்சனை தெரியாதா தூங்கிட்டு இருந்தீங்களா சீனா எதிரி நாடா இல்லையா உங்களுக்கு உங்களுக்கு சீனா எதிரி நாடா இல்லையா எங்களுக்குனா 
பிஜேபிக்கு சொல்லுங்க சார் அசோதாமன் சீனாவை எதிரி நாடா பாக்குறீங்க எதிரி நாடுதாங்க என்னங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க மகாபலிபுரத்துல யார் சார் வேட்டி பிரச்சனைக்கு முன்னாடி வேட்டி கட்டிட்டு சுத்தி கொஞ்சமாவது அறிவுபூர்வமா பேசுங்க அது டோக்லாம் பிரச்சனைக்கு முன்னாடி மகாபலிபுரத்துக்கு கூட்டு வந்து டோக்லாம் பிரச்சனைக்கு முன்னாடி டோக்லாம்ல நம்முடைய இந்திய வீரர்கள் வெறும் கையில சண்டை போட்டு அங்க அத்தனை சீன வீரர்களை கொண்டாங்களே அதெல்லாம் என்ன மறந்து போச்சா உங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பை முயற்சி செஞ்சு அடி வாங்கி ஓனா சீனாங்க இன்னைக்கு நமக்கு எதிராக எல்லா பக்கத்துலயும் இந்திய பெருங்கடல் பக்கத்துல யார் ஆக்கிரமிப்பு அதாவது சீனாவுடைய ஆக்கிரமிப்பை தடுக்கிறதுக்காக இந்திய அரசாங்கம் மிகப்பெரிய வேலைகளை ராகுல் சொல்றாரு இன்னைக்கும் அருணாச்சல பிரதேசம் நேபாள் வரைக்கும் அவங்க எல்லையை ஏறக்குறைய பிடிச்சிட்டாங்க வந்து கிடையாது நேரு விட்டு கொடுத்தது உடனே நீங்க நேருக்கு போறீங்க நேருக்கு நேரு விட்டு கொடுத்தது இப்ப வரைக்கும் நமக்கு குறைச்சலா இருக்கு அப்புறம் அதை பேசிதான் ஆகணும் இன்னைக்கு ராகுல் பேசுறாருன்னா இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு போட்டோ வந்துச்சு தெரியுங்களா இந்திய எல்லைக்குள்ள சீனாக்காரன் ஒரு ஊர் அமைச்சிட்டான்னு சொல்லி ஒரு போட்டோ ஞாபகம் இருக்கா ஆக்சுவலா அது இந்திய எல்லையான்னு கேட்டா இந்திய எல்லை தான் நான் என்னைக்கோ அனுப்புனா அதையே நீங்க இன்னைக்கு பேசுறீங்க என்னைக்கோ நீங்க என்ன அனுப்புறீங்க நீங்க அனுப்புனீங்களா பாருங்க எவ்வளவு அறிவு கோவாம செயல்பட்டிருக்கீங்கன்னு இப்ப புரிய வைக்கிறேன் பாருங்க அது இந்திய எல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா இந்திய எல்லை தான் ஆனா எப்ப விட்டு கொடுத்த இந்திய எல்லை தெரியுமா உங்க நேரு இருக்காரு அவரு விட்டு கொடுத்த இந்திய எல்லை இன்னும் நேருவே பேசிட்டு இருங்க அப்ப விட்டு கொடுத்தவங்களை பத்தி பேசிதான் ஆகணும் நேருவே பேசுங்க விட்டு கொடுத்தவங்களை பத்தி பேசிதான் ஆகணும் இப்ப நீங்க பே போடுறீங்களா அந்த போட்டோவை அந்த எல்லை பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் மாதிரி சீனா ஆக்குப்பைடு இந்தியா யாரு விட்டு கொடுத்தது தெக்கனா முடித்தனமா உங்க நேரு இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க போட்டோவை போடுறீங்க இது வந்து இந்திய பகுதி எப்ப இந்திய பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல விட்டு கொடுத்தது அப்ப வரைக்கும் இந்திய பகுதி தான் ஆனா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட உள்ள வரல உள்ள வந்தாங்க வரல நிரூபிங்க உள்ள வந்தாங்க நிரூபிங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம் பேசிட்டு கூடாது வேற வேண்டாம் பேசினதெல்லாம் ஒரு இன்ச்சு உள்ள வந்தாங்க நிரூபிங்க ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு முப்பத்தி மூணாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் உள்ள வந்தாங்கன்னு மன்மோகன் சிங் வந்து டிவியில வந்து அழுதார் லிட்ரலா அழுதார் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அனுப்பவா ஆனா நம்மளுடைய ஆட்சி அமைஞ்சதற்கு பிறகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ச்சு சீனாக்காரன் உள்ள வரல டோக்லாம் உள்ள உள்ள வந்து அடி வாங்கிட்டு போனோம் இதுதான் நாங்க திமுக நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு இல்லாமல் செய்து விடுவோம் தேடனா கிடைக்காது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு பிரதமர் மோடி செய்யணும் சார் வேற வழி இல்லை தமிழக மக்களை காப்பாற்றணும்னா பண்ணி ஆகணும் இது வந்து நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை அதாவது அவருடைய கடமை மட்டும் இல்லை பிஜேபியோட கடமை மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கிற எட்டு கோடி மக்களுக்கும் இந்த கடமை இன்றைக்கு தோழில் இருக்கிறது வேற வழியே கிடையாது திமுகவை இந்த மண்ணில் இருந்து அகற்றி ஆக வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா அகற்றிட்டு யாரை உட்கார வைக்கிறது யாரை உட்கார வைக்கிறதுன்றது அடுத்த விஷயம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்க உங்க உடம்புல கேன்சர் இருக்குங்க அந்த கேன்சர் செல்கள் அகற்றப்படணும்னு சொல்றேன் நீங்க அந்த கேன்சர் அகற்றப்பட்டு அங்க யாரோ என்ன பண்ணணும்னு நீங்க கேட்கறீங்க அது கேன்சர் முதல்ல அகற்றப்படணும் எல்லாம் உயிருக்கு ஆபத்துங்கிற திமுக தமிழகத்தினுடைய கேன்சர் ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க இன்னைக்கு இப்ப நியூஸ் வருது எங்க ஊர்ல இன்னும் சொல்ல போனா நான் சின்ன வயசுல நான் வளர்ந்த ஒரு ஊரு உள்ளூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இளவனாசூர் கோட்டை ப்ளஸ் டூ பசங்க நாலு பேர் பைக்கில் போகிறாங்க சரி என்ன பசங்க ப்ளஸ் டூ பசங்க ஐநூறு பாக்கெட்டு கஞ்சா வச்சுருக்காங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா மதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஐநூறு பாக்கெட்டு கஞ்சா வச்சுருக்காங்க இளவனாசூர் கோட்டையில் இறைவாசநல்லூர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீக இது என்ன சொல்கிறது வரலாறு கொண்ட ஒரு தளம் இளவனாசூர் கோட்டைன்னு சொல்லுவோம் அங்கெல்லாம் கஞ்சாங்கிறத நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இன்றைக்கி அங்கே ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் நாலு பேர்கிட்ட நான் சொல்ற மாதிரி ஐநூறு பாக்கெட் கஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் அது இனிப்புல கலந்து மாணவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவங்க வச்சிருந்திருக்காங்க மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக தமிழகத்தில் இவ்வளவு கஞ்சா பரவல் இல்லை இன்னைக்கு பள்ளி குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு வீடியோ வந்து ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பையன் அப்படி லாங் ஹேர் வச்சு மிரட்டுவான் யாருனா ஜெயிலு யாருனா ரயில் இறங்கினா ஜெயிலு எல்லாம் பேசுவோம் அதெல்லாம் கஞ்சா சீரழிவினுடைய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு அரசு பள்ளியில குறிப்பா மேல்நிலைப்பள்ளி உயர்நிலைப்பள்ளிகள்ல அரசு ஆசிரியர்களால் பள்ளிக்கு போக முடியல பயப்படுறாங்க மாணவர்களை பார்த்து இந்த கொடுமையான ஒரு சம்பவம் இந்த நாங்குநேரி மாதிரியான விஷயங்கள் நடப்பதற்கும் இந்த மாதிரியான கஞ்சா பரவல் தான் காரணம் இன்றைக்கு பள்ளி மாணவர்கள் சமூக விரோதிகளாக மாறியிருக்கிறார்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடைக்குது வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ இன்றைக்கி கஞ்சாவுடைய
சரி நீங்கள் திமுகவுடைய அறிவாளத்தில் வந்து சப்ளை ஆகுதான் கேட்டிங்களே கஞ்சா சப்ளை ஆகாதுன்னு தெரியாது சிந்தட்டிக் ட்ரெஸ் அங்கே இருந்தால் இப்போ வருது இல்லையா அயலகணி பொறுப்பாளர் சரி அயலக அணி பொறுப்பாளர் நான் கூட வந்து அயலகத்தில் போய் திமுக வளர்ப்பாங்க நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்துங்களாம் போதைப் பொருள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் தூக்கிட்டாங்களே கட்சி விட்டு கட்சி விட்டு எப்போ தூக்குனாங்க கேஸில் மாட்டினதுக்கு அப்புறம் தவறானவன் தெரிஞ்சதும் தூக்கிட்டாங்க சார் அப்போ அது முன்னே உங்களுக்கு தவறானவன் தெரியாது இது என்ன இது அவன் தவறான லட்சம் பேர் வரான் சார் கோடிக்கணக்கான பேர் அந்த கட்சி தொண்டர் சார் கோடிக்கணக்கான கட்சியில் கூட தான் நிறைய பேர் வராங்க அகோரனா அகோரனா எந்த போய் தருமபுரம் மாதினத்தை மிரட்டி இருக்காரு இப்ப யாரு பொறுப்பே இருப்பாங்க அண்ணாமலை பொறுப்பே இருப்பாரா பிஜேபி பொறுப்பே இருக்குமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் அகோரன்ற ஒரு தனிநபர் அகோரனோட சேர்ந்து ஏங்க இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு எதுக்குன்னு தருமபுரம் ஆதினத்தை அவங்க தம்பி கிட்ட விருதுகிரி கிட்ட பேசியிருக்காரு அகோர மாவட்ட தலைவர் தானே அகோரம் பண்ண தப்புக்கு அண்ணாமலை காரணம்னு சொன்னா ஏத்துப்பீங்களா சொல்லுங்க சார் அகோரம் பண்ண தப்பு என்ன சொல்லுங்க அகோரன் வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு எதுக்குங்க அகோரம் தான் கோரமா தான் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் கேட்கும் போது ஒரு சா ஒரு தருமபுரம் மாதினத்தை இந்த பக்கம் மதிக்கிறீங்க இங்க இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட கூட்டு போய் காட்டுறீங்க அவர்கிட்ட இருபது கோடி கூடுனு மிரட்டுறீங்க என்னன்னு சொல்றேன் கேளுங்க தருமபுரம் மாதிரி தம்பி கிட்ட பேசினான்னு சொல்றீங்கல்ல அப்படி செய்திகளா வருது வந்ததான் நான் உங்ககிட்ட கேள்வியா நான் என்ன சொல்றேன் அந்த அலிகேஷன் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இதனால மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆனா சாஃபர் சாதிக்கினால கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் வாழ்க்கை இழக்கிறாங்க புரியுதா பதினஞ்சாயிரம் கோடிங்கிறாங்க இங்க இருந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து உலகத்தையே நீங்க என்ன பண்றீங்க போதை பொருளுக்குள்ள கொண்டு வரீங்க சிந்தட்டிக் ட்ரக் சரி கஞ்சாவோட இப்போ இது எங்களுடைய மாநிலத்தில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு பாருங்க கட்சியாக நாங்கள் போராடுவது முக்கியம் இல்லை மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த விஷயத்தில் இப்போ உள்ளே இறங்கி ஆகணும் ஏன்னா சிந்தட்டிக் ட்ரக் அப்படிங்கிறது மிக மிக மோசமானது நிறைய சினிமாக்கள் அதை பற்றி பேசியிருக்குது ருத்ரதாண்டத்தில் அந்த சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸை பற்றி பேசியிருக்கு இப்போ ஒரு படம் கமலஹாசன் நடிச்சார் பாருங்க விக்ரம் எல்லாம் குரங்கா மாறுவார்னு டைலாக்லாம் பேசுவார் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் சில்லரையை செதற விட்டாங்க ஆனால் அதே கமலஹாசன் கூட இந்த சாஃப்ட்வேர் சாதிக்கின்னு ஃபோட்டோ இருக்குது ஃபோட்டோ இருக்குது டிஜிபி கூப்பிட்டு அவார்டு கொடுக்குறாரு சார் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுனாலே அவங்க கூட நின்றுட்டாவே அவங்களும் அவங்க தவறானவங்க அவனும் அவனுடைய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது சார் ஜாபர் சாதிக்கு யாரும் விசாரணை அமைப்பு சொல்லுவேன் இதோடைய ட்ரஸ்ட்டுக்கு டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு அவருடைய படத்துடைய ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு உதயநிதி வீட்டில் இருந்து அவங்க ஸ்டாலின் அவருடைய வீட்டில் இருந்தெல்லாம் போயிருக்காங்க கலந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாலினை பார்க்குறாரு வெறும் ஃபோட்டோ கிடையாது பார்க்குறாரு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பார்க்குறாரு உதயநிதி கூட க்ளோஸாக இருக்காரு அமீர் எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகிறாரு அமீரும் அவரும் பார்ட்னராக இருக்காங்க இது எல்லாம் நடக்குது சரி எல்லாத்துக்கும் மேலே சிட்ரஸோட கொரியர் கம்பெனி திமுகவில் இன்னும் பொறுப்பில் இருக்கார் நீக்கப்படலை சரி அவருடைய கொரியர் கம்பெனி சகாராவுடைய எக்ஸ்பிரஸ் கொரியர் கம்பெனியில் தான் இந்த ட்ரக் டீலிங்கே நடந்திருக்கு இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஹோ அகோரம் பாருங்க அகோரம் மேல இருக்கிற அலிகேஷன் பியூர்லி பிரைவேட் அலிகேஷன் அந்த அலிகேஷன் ஒருவேளை ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டா கூட அது நம்ம மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் நடவுல நட இண்டிவிஜுவலுக்கு நடவுல இருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு அலிகேஷன் ஆனா இது இளம் தலைமுறையே அழிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆமா சார் பதினஞ்சாயிரம் கோடி போதைப் பொருள் கடத்தலையும் நீங்க வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு சண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நான் ஒரு சாமியாரை மிரட்டுறது தருமபுரம் ஆதீனத்தை மேன்மை மிக்க தருமபுரம் ஆதீனம் மோடியால் மதிக்கப்படக்கூடிய தருமபுரம் ஆதீனத்தை நீங்க மிரட்டுவீங்க உங்க கட்சி மாவட்ட தலைவர் அதுல இருக்கேஷன் ஜாபர் சாதிக் அயோக்கியன் அவர் வந்து ஈடுபட்டார் அப்படின்னா ஒரு எப்படி கூப்பிட்டு உங்க பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறீங்க இங்க தமிழகத்தில் என்ன டாஸ்மா இருக்கு எல்லா பக்கமும் வெறித்தனமா துறக்கிறீங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி டார்கெட் வைக்கிறீங்க எந்த ஒரு அரசாங்கமா அது உலகத்தில் இந்தியாவில் விட்டுருங்க உலகத்தில் இங்கேயாவது டாஸ்மார்களை நான் சாராயம் வைக்கிறதுக்கு டார்கெட் வைக்கிற கேடுகட்ட அரசாங்கத்தை பார்த்துருக்கீங்களா என்ன சார் இது பொருளாதார மாடல் இது போன வருஷமா முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி வருமானத்தில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி வருமானத்தில் டாஸ்மார் கோடி வருமானத்தை கொண்டு நிற்க வச்சுருங்க ஊர் புறா கடையை தொடர்ந்து ஊற்றி கொடுக்குறீங்க வெறி அடங்கலை கஞ்சா பரவல் ப்ளஸ் டூ பசங்க கஞ்சா கஞ்சா கிடைக்குது ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கஞ்சா கிடைக்குது நான் தமிழகம் முழுசும் பய
ஐயா எப்படியாவது எங்கள் பசங்கள்லாம் காப்பாற்றுங்க எல்லா பக்கமும் கஞ்சாவில் சீரழிஞ்சு போயிருக்காங்கன்னு எங்களுடைய மாலத்தில் அண்ணாமலைகிட்ட கையெடுத்து கும்பிட்டு பெண்கள் கதறி எழுதாங்க இவ்வளவு கஞ்சா பரவல் இருக்கு அந்த பக்கம் மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராங்க எத்தனை பேர் செத்து போனாங்க இருபத்தி மூணு பேர் செத்து போனாங்க எத்தனை பேருக்கு கண்ணு போச்சு யோசிச்சு பாருங்க சாராய விற்கிறீங்க கஞ்சா விற்கிறீங்க கள்ளச்சாராய விற்கிறீங்க போதா குறைக்க வாயிலே நுழைய மாட்டேன் மெட்டோஃபோட்டமைன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மெட்டோஃபோட்டமைன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சினிமாவில் பார்த்துருக்கோம் இது ஏதோ இந்த ஏதோ பவுடர்லாம் வச்சு ஃபுல்லாக அது உள்ளே இறங்கியிருக்கு என்ன தான் சார் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன் திமுக கேன்சர் இந்த போதை போதையை ஊக்குவிக்கிற திமுக அகற்றப்பட்டாக வேண்டும் அப்போதான் தமிழ் சமூகம் காப்பாற்றும் இவ்வளவு விஷயம் நான் சொல்றேன் எங்க சார் பாதை இதுதாங்க இது பேச அவங்க எப்படி சார் ஊக்கப்படுத்துவாங்க கள்ளச்சாராயம் சம்பவம் நடந்த உடனே அடுத்த நாளே கலை கள்ளச்சாராயம் சம்பவத்தில் என்ன ஆக்சன் எடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு எத்தனை கள்ளச்சாராயம் இமீடியட்டா எத்தனை லிட்டர் ஊரல்கள் எல்லாம் அடித்து ஒழிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க இதேதான் இப்போ உங்களுடைய ஊடகத்துல உங்களுடைய ஊடகத்துல நீங்க போய் மக்கள் எடுத்து போட்டீங்க மக்கள் சொன்ன அலிகேஷன் எடுத்துறீங்களா உங்களுடைய ஊடகம் வெளியிட்டு இருக்கு மக்கள் சொன்ன அலிகேட்டு இதுல காவல்துறைக்கு தொடர்பு இருக்கு ஏற்கனவே மூடப்பட்ட ஒரு காவல் நிலையத்தில் தான் அந்த கள்ளச்சாராயங்கள் வெ வெளியே வந்தது மக்கள் சொன்ன தகவல் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க என்ன சார் நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அந்த டைமில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு எத்தனையோ லிட்டர் நாங்கள் கைப்பற்றணும்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் எத்தனை லிட்டர் கை கள்ளச்சாராயம் தமிழகத்தில் கைப்பற்றப்பட்டது அதனால் கள்ளச்சாராயம் இல்லை நடந்தோமா நான் கட்ட வாங்கி அங்கெல்லாம் வைக்கிறீங்கன்னு சாராயம் அரசாங்கமே சாராயம் வைக்கிறீங்க அசிங்கமாக கள்ளச்சாராயத்தை ஊக்குவிக்கிறீங்க கஞ்சாவை ஊக்குவிக்கிறீங்க இன்னைக்கு சிந்தடிக் ட்ரக்ஸ் உள்ள கொண்டு யாரும் ஊக்குவிக்கல சார் நீங்க வந்து ஊக்குவிக்கிறதா சொல்லாதீங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது கட்டுப்படுத்தலன்னா ஊக்குவிக்கிறீங்கன்னா சார் கட்டுப்படுத்துவாங்க இது தலையெடுக்கு இன்னைக்கு மதுரையில மாட்டிருக்கு இதுல மாட்டிருக்கு உங்க ஊர்ல மாட்டிருக்கு கள்ளக்குறிச்சி பண்ருட்டி சைட்ல மாட்டிருக்கு சொல்றேன் கல்ல நான் சொல்றேன்ல பிளஸ் டூ மாணவன் கையில ஐநூறு பாக்கெட் கஞ்சா இருக்குன்னா எங்க சார் போது நாடு எப்படி சாத்தியம் திமுகவை உங்களால் அதுவும் எதிர்த்து நின்று அவர்களை தோற்கடிக்கிறோம்னு சொல்லலாம் அதுக்கும் வாய்ப்பு குறைவு நம்ம என்ன நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இங்க கம்மி தமிழ்நாட்டுல அப்படியா ஆனா கட்சி இல்லாம பண்ணிருவோம்னா வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது மறுபடியும் நான் சவால் விடுறேன் என்ன சார் சொடுக்க போறீங்கன்னு நீங்க ரெண்டு மாசம் பாருங்க மகேஷ் அதுதான் அந்த ரெண்டு மாசம் அதுதான் என்ன ரெண்டு மாசம் பிஜேபி ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ரெண்டு மாசத்துல இந்த பேச்செல்லாம் இந்த ரெண்டு மாசத்துல என்ன சார் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டுல இல்ல தமிழ்நாட்டுல என்ன சார் பண்ண முடியும் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரும் சார் மக்கள் எங்க எங்க மேல எவ்வளவு ஆதரவு வந்த மோடி வந்த மோடி உங்களுக்கு ஓட்டு கேட்காம அதிமுக ஓட்டு கேட்டு போயிட்டாரு என்ன பண்றது அதிமுக சாதகமா ஓட்டு கேட்டு போயிட்டாரு எடப்பாடி அவர் பண்ண வேண்டிய வேலையை மோடி பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எப்படி டைவெர்ட் பண்றீங்க டைவெர்ட் இல்ல சார் அதான் உண்மை அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது எம்ஜிஆர் ஆட்சி சிறந்த ஆட்சி அமையார் ஜெயலலிதா ஆட்சி சிறந்த ஆட்சின்னா மக்கள் பார்ப்பா அதிமுக எதிர்கட்சியெல்லாம் பேசுற அளவுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க அப்ப எங்க ஆட்சி நாங்க சிறப்பான ஒரு ஆட்சி தான் கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்றாரு அதிமுகவுக்கு ஓட்டு கேட்டு போயிருக்காரு மோடி சார் நான் என்ன சொல்றேன் தமிழகத்தில் இருந்த சிஎம்ல மக்கள் மனசில் கருணாநிதி இருக்கிறாரு கருணாநிதி இருக்கிறாரா சொல்லு யாராவது மக்கள் ஏதாவது ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா இல்லைன்னா எடப்பாடி அவர் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய இதை பற்றி பேசுகிறார் ஜெயலலிதா அம்மையாரோடு அவருக்கும் இவங்களுக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி பேசுகிறார் சரி அவ்வளோதான் நல்லாட்சி கொடுத்தாங்க நடக்கிறது <laughs> மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அவர் என்ன பேசுகிறாரு அதோடைய அர்த்தம் என்ன என்ன அப்படின்றது மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கு நரேந்திர மோடி என்கிற மாபெரும் உலக ஆளுமை உலக தலைவரை தமிழக மக்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இதை பேசினார் அதை அப்படி இப்படி நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கோங்க சார் உங்களுடைய உரிமை சார் சரி டேபிள் ஜேர்னல் சொன்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க என்ன வேணால் எழுதுங்க அதிமுக வேண்டும்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னமும் அதனால தான் எம்ஜிஆரை புகழ்வது ஜெயலலிதாவை புகழ்வது சார் நான் ஓப்பன் அதிமுக தேவை இன்னமும் உங்களுக்கு இருக்கு போல ஆ நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் செல்ஃப் ரிலையன்ட் பாரத் அப்படின்னு சொல்லி சுயசார்பு பாரதம் அப்படின்னு சொல்லி 
பாரத தேசமே தன்னிச்சையாக நிற்கணுன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை முன்னெடுத்து இன்னைக்கு உலக அரங்கில் ஐந்தாவது பொருளாக பொருளாதார மிகப்பெரிய பொருளாதார தேசமாக இந்தியா கொண்டு வந்துருக்கும் எங்கள் கட்சிக்கு சுயசார்பாக யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யாரையும் நம்பி நாங்கள் இல்லை யாரும் எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை புரியுதுங்களா நான் ஒரு சீட்டுக்கு மேலே நாங்கள் ஜெயிக்கிறது இப்போ உறுதியாகிடுச்சு இது வந்து என்ன சொல்கிறது கூட்டணி கட்சியில் கூட்டணியாக கூட்டணியுடைய கட்சியினுடைய தலைமை கட்சி அப்படிங்கிற முறையில் எல்லாருக்குமான டோருன்றது ஓப்பனாக இருக்கு சரி யார் வரவங்களோ வருவாங்க யாருடைய தயவும் இல்லை உங்கள் உங்கள் உறவும் வேணாம் உங்களோட ஒட்டும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டான்ட்டு அவங்க ஒதுங்கி இருக்காங்க அவங்களை யார் கூப்பிட்டா அவன் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அவன் தலைவரை பாராட்டினா இது ஒரு ஆசை உங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு போகிறோம் அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சரி அதுக்கு இது அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு வேற வேற ஒரு அர்த்தத்தை மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எதிரில் மாறிடுச்சு நீங்கள் எதிரில் எதிரில் எதிரிகள் நிற்க கூட முடியாத அளவு இருக்கு எங்க சார் இது ஒரு எங்க 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 இந்தியா முழுசும் இந்தியா முழு தமிழ்நாட்டுல சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுல நாங்க தான் சார் மாசுலாம உங்களால ரெண்டு நிமிஷம் அரசியல் பேச முடியாது நாங்க இல்லாம ஸ்டாலினால பேசவே முடியாது ஸ்டாலின் யார எதிரியா பேசுறாரு பிஜேபி பேசுறாரு ஸ்டாலின் யார் நினைச்சு பயப்படுறாரு ஸ்டாலின் பண்ற எல்லா அக்குறுமையும் யார் கேக்குறா மக்கள் ஒரு டெட்டு ஆசிரியர்கள் போராடுறாங்க யார்கிட்ட வந்து நிக்கிறாங்க கமலாலத்துல வந்து நிக்கிறாங்க அண்ணாமலைட்ட வந்து நிக்கிறாங்க கண்ணு மாற்றுத்திறனாளிகள் போராடுறாங்க எங்க வந்து நிக்கிறாங்க எங்ககிட்ட வந்து நிக்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து போராடுறாங்க திருவண்ணாமலையில என்ன நிர்மக்கள் யாத்திரையில வழக்கு போட்டு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் எல்லாம் வந்து அண்ணாமலைட்ட வந்து நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு திமுகவினுடைய எதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுடைய நண்பன் பாரதிய ஜனதா கட்சி ரெண்டு நிமிஷம் எங்களை தவிர்த்துட்டு உங்களால் அரசியல் பேச முடியாது எந்த டிவி ஊடகத்தாலையும் பிஜேபிங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணாமல் அரசியல் பேச முடியாது ரெண்டு மாசத்துல நிரூபிக்கிறோம் நிரூபிச்சுட்டோம் நிரூபிச்சுட்டு இருக்கோம் மக்கள்கிட்ட போய் கேளுங்க என்னைக்கு வந்து போராடுற மக்கள் போராடுற மக்கள் திமுகவினுடைய சுரண்டலுக்கு எதிராக திமுகவினுடைய வன்முறைக்கு எதிராக திமுக வஞ்சகத்துக்கு எதிராக பாதிக்கப்படுற மக்கள் அடைக்கலமாக கமலாலயத்தையும் அண்ணாமலையும் நினைத்தார்களோ நாங்க ஹீரோ திமுக 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 பாதிக்கப்படுற டெட் ஆசிரியர்களும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் அதிமுக அலுவலம் போல போயிருக்காங்க மக்களுக்கு புரியுது மக்கள் நினைக்கிறது அதனால மக்கள்கிட்ட போய் கே மோடி வந்தபோது கூட அந்த மேடையில கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள்னு முக்கியமான முகங்கள்னு யாரையாவது உட்கார வைக்கலாம்னு நீங்களும் முயற்சி பண்ணீங்க அப்படியா யாருமே வரல போலியே அப்படியா பல முயற்சிகள் நடந்ததா எனக்கே தகவல்கள் சார் பாமகவுக்கு போனதாகவும் தேமுதிக யாரையா நீங்க எல்லாம் வாங்க கூட்டணி கூட அப்புறம் பேசிக்கலாம் எல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் வரும்போது மோடி மோடி பக்கத்துல உட்காரணும் நீங்க எல்லாம் யார கூப்பிட்டு வரலையா ஓபிஎஸ் கூட வரல சார் மேடையில நாங்க வந்து எங்க கட்சி மீட்டிங் நடத்துறோம் தமிழ்நாட்டுடைய <laughs> 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 தமிழகத்திலும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஜூனியர் வீடுன்னா இன்னைக்கு வாங்கி பாக்குறேன் நான் அத
இந்த மாதிரி மாற்று கட்சியிலேருந்து எம்எல்ஏவெல்லாம் கூட்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதோ சம்திங் போடுறாங்க அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ட்விட்டரில் ஒருத்தர் போடுறாருங்க பேர் நான் சுமன் சீராமன் போடுறேன் அதில் வேறு தன்னைத்தானே ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் விமர்சகராக அவர் ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முடி கிரிக்கெட் விமர்சகர் சொல்லி விமர்சகராக இருந்தார் திடீர்னு அரசியல் விமர்சகர் ஆகிட்டார் இந்த அரசியல் விமர்சகர்னு போகிறது என்ன தான் குவாலிஃபிகேஷன் அது முதல்ல ஒரு டிரைவ் பண்ணுங்க சரி திடீர்னு கிரிக்கெட் விமர்சனம் பண்ணுறீங்க திடீர் அப்போ அரசியல் அவ்வளோ சாதாரணமாக பண்ணுறா இல்லை 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 சரி ஓகே எதுக்கு சொல்கிறேன்னாங்களே இப்படி யாரும் கூட்டணி கூப்பிட்டே வரலையே அப்படின்னு சார் வெறும் டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் கற்றுக்கிட்டு இங்கே பல பேர் பல விட்டு கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க சார் டெல்லியில் இங்கிலீஷில் சொல்கிறத தமிழில் சொல்லிட்டு அதுக்கு கால ரத்தி விட்டுக்கிறாங்க தமிழில் வந்த பத்திரிகை செய்தி இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டு அதுக்கு காலத்துக்கு ஊற்றுக்கிறாங்க இது மாதிரி நீங்கள் உருட்டுறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் காரணமாக முடியாது சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆ கூட்டணி கட்சி வராமல் முடி உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்களா வைத்தறிச்சல் அப்புறம் அப்படி தானே சொல்ல முடியும் நீங்கள் கண்டுக்காமல் போங்களேன் சார் ஏன் இப்போ தான் பிஜேபி ஒரு இதுவே இல்லை இல்லை நீங்கள் யாருமே பேசாமல் போங்களேன் நாங்களும் அவங்கள கூட்டு கூட்டு பேசுங்க பேசுங்கன்றோம் பிஜேபியை தவிர்த்துட்டு உங்களால் தமிழகத்தில் அரசியல் பேச முடியாது மாதேஷ் இங்கே பிஜேபி தான் ஹீரோ அண்ணாமலை தான் ஹீரோ இதுதான் நிதர்சனம் இதை ஒத்துக்க முடியலனா வைத்தறிச்சல் படலாம் கவுந்தச்சு பட்டு உருளலாம் பட் இது உண்மை யாராலையும் மாற்ற முடியாது இங்கே நாங்கள் தான் ஹீரோ திமுக தான் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மற்றவங்களாம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் ரெண்டு பீரியடு சோல் மெஜாரிட்டியில் வந்துருக்கோம் ஆனால் எப்பயுமே கூட்டிங்க சோல் மெஜாரிட்டியில் என்னங்க <laughs> 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 இந்த டயலாக ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் நீங்க பேசிருக்கலாம் நியாயம் இன்னும் அந்த டயலாக பேசிங்க மக்கள் உங்களை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியணும்ல ரிசல்ட் என்ன ஆதன் டிவி ஸ்கிரீன்ல என் ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் இருங்க ரிசல்ட் வரட்டு இருங்க 24 இல்ல சார் நீங்க தான் தனியா சாதிப்பீங்கன்றீங்க 26 இல்லன்றீங்க சார் நான் தான் சொல்றேனே சார் ரெண்டு மாசத்துல ரிசல்ட்லயும் தெரியும் சார் களத்துல தெரியறத பார்க்கலனா என்ன சார் அப்புறம் நீங்க பத்திரிக்கையாரு களத்துல பாக்குறீங்களா இல்லையா சார் என்மன் என் மக்கள் யாத்திரையில நான் தான் சொல்றேன் இருபது அசம்பிளி எங்க தலைவர் கூட போனேன் எவ்வளவு பெரிய மாஸ் கட்சிக்காரங்க வர்றது இயல்புங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கேயுமே நிறைய யாத்திரைகள் நடந்திருக்கு நீங்க தமிழகத்துல பாருங்க இந்த பேட்டனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா தான் நடந்து போறது அப்படிங்கிறது வைக்க போயிருக்காரு தமிழகத்துல அந்த பக்கம் அந்த இவரு ஆந்திராவில் ஒருத்தர் போனார் ஜெகன்மோகன் அவரெல்லாம் போனார் ஸ்டாலின் கூட போனார் நமக்கு நாமே இதெல்லாம் போனார் இந்த நமக்கு நாமே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்களை இவரு மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் இந்த டீ கடையில் போய் நீங்க டீ கடை நீங்க நடந்தது சொல்லுங்க நடந்தது தான் சொல்றேன் இதுதான் நடந்ததுங்கிறது நடந்தவங்க எல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா ஐயா வைகோ எப்பவும் தமிழ்நாட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருக்கணும் அதுக்காக அண்ணாமலை நடந்ததுனால சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருவாருன்னு சொல்லாதீங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க வேற ஏன்னா நாங்க நடந்தவங்க எல்லாம் பாத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு நடந்தவங்க எல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது சரி ஆனா அண்ணாமலை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆவாரு இது நடக்குதான் போகுது என்ன வைத்தறிச்சல்னா படலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நாளைக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அதுவே நடக்கல ஏதோ அஞ்சு மணிக்கு ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒண்ணுமே நடக்கல எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க காத்திருங்கன்னு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல உட்கார வச்சு காத்திருக்க வச்சு கேள்வி மேல கேள்வி திரு எல் முருகன் அவர்கள் கிட்ட தான் கேட்டு அவரு ஒரே பதட்டம் ஆயிட்டாரு இருங்க எல்லாம் தள்ளி வச்சிருக்கோன்ட்டாரு என்ன நடக்கிறதா இருந்துச்சு என்னத்த தள்ளி போச்சு யாரோ முக்கிய புள்ளி வராருன்னு என்னமோ பெரிய அதிரடியா பண்ண போறதா சொன்னார் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒன்னும் நடக்கல போல ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு யாத்திரைய விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தார் அண்ணாமலை நான் நேரடியா பாக்குறேன் பல இடங்கள்ல பாரு அதாவது இவங்களை தான் பார்க்கணும் இவங்களை தான் பார்க்க கூடாது அப்படின்றது கிடையாது பிளான் பண்ணி அவங்கள வந்து சானிடைஸ் பண்ணி குளிப்பாட்டி அப்படியே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி அந்த ட்ராமா பண்றது அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு நாம இதுல பண்ண மாதிரி ஒன்னும் இல்லைங்க அரக்கோணத்திலேயே செய்யாரு இல்லையா அவங்க நைட்டு யாத்திரை ஆரம்பிக்குது அந்த யாத்திரை ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் கும்மும் அந்த போலீஸ் எல்லாமே கட்டுப்படுத்துறதுக்கு திணறுவாங்க அதுவும் அங்கே ஸ்டேட் போலீஸ் டிஎஸ்பி தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் இருந்தது குழு இருந்தது அது இல்லாமல் மத்திய காவல்படை எல்லாராலையும் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க அந்த யாத்திரை ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு கோவில் அந்த கோவில் வாசத்தில் வாசலில் பெண்கள் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க அண்ணாமலை அவரெல்லாம் பார்க்கணும
அப்படின்னு சொல்லி கே சொல்லி சொல்லி பார்க்குறேன் அந்த இடத்த விட்டு நகர வேலை சொல்லி சொல்லி பார்க்குறேன் கேட்கல டக்குன்னு கைத்த தூக்கிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் சத்தியமாக யாருமே எதிர்பார்க்கல உண்மையிலே நானும் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவங்க இருந்த அந்த ஆக்ரோஷம் இருக்கு பாருங்க எல்லாம் ஏறி உடுறாங்க மேலே கட்டி முடிக்கிறாங்க கையை பிடிச்சி சாதாரணமாக கையை பிடிச்சாலே ஒருத்தவங்க உட உட மாட்டாங்க நான் பா அதை அனுபவிக்கிறேனே அப்படி அவர் கையெல்லாம் புண்ணாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடில் உள்ளே அவர் மட்டும் கையில் உள்ளே தூக்கிட்டு உள்ளே போயிடுறாரு அந்த டிஎஸ்பி உள்ளே போகல அவரால் முடியல கோ ஆப்போசிட் சைடில் வெளில சார் என்ன சார் உங்கள் ஆள் இது நடந்தது டிஎஸ்பி என்ட்ட கத்திட்டு போகிறாரு என்ன சார் உங்கள் ஆள் அந்த ஏரியா பூத்து நம்பரை வாங்கி வச்சுருந்துக்கலாம் இல்லை என்னென்ன நம்ம ரிசல்ட்டு கொடுத்து பார்க்கலாம் ஐயோ அந்த சிரிப்பெல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் எங்கே போது நான் பார்க்குறேன் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த சிரிப்பு எங்கே போது நான் பார்க்குறேன் இந்த மூஞ்சி ரியாக்ஷன் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்குறேன் போட்டு காட்டுறோம் நாங்கள் இல்லை அந்த பூத் நம்பர் வரேன் சார் வரேன் சார் இந்த பூத்தி ஈட்டுலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறத கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த தொகுதியில் என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் என்ன பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு பாருங்கள் உள்ளே பூறாரு உள்ளே பூந்து அந்த கூட்டத்தை இளைஞர்களை விலக்கிட்டு தமிழ்நாடு போலீஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சிஆர்பிஎஃப் ஃபுல்லாக பதினெட்டு உள்ளே போய் கூட்டத்தை விளக்குறாங்க அந்த கூடியிருந்த அந்த பெண்களை பார்த்துட்டு வராரு இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல உங்கள் ஆட்டிடியூட் சொல்கிறேன் முதல்ல மாற்றுங்க அரசியலுங்கிறது வெறும் ஓட்டு அரசியலாக பார்க்காதீங்க தமிழ்நாடு அரசியலை கெடுத்து குட்டிசோராக்கி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அதனால தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறான் மக்கள் மேலே அன்பு இல்லாமல் மக்கள் மேலே பாசம் இல்லாமல் குடிய வாங்கி கொடுத்து ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்து ஜெயிக்கிறாங்க அரசியலுடைய உச்சபட்ச வெற்றியே ஓட்டு அரசியல் நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அங்கே தான் நீங்கள் தமிழக அரசியலை குட்டிசோராக்கி வச்சுருக்கீங்க சரி அரசியலுங்கிறது அன்பால் இயக்கப்படணும் ஓட்டுக்காக நடக்கும் ஓட்டுக்காக மக்கள் ஓட்டுக்காக நடக்கல ஓட்டுக்காக மக்கள்கிட்ட போகக்கூடாது சரி மக்களுடைய அன்புக்காக போகணும் நான் சொல்கிறேன் அண்ணாமலை மக்களுடைய அன்புக்காக போகிறார் ஓட்டுக்காக நடக்கும் ஏற பத்தனை ஏன் ஓட்டி போடுவோம் ஏன் ஓட்டு போடுவோம் ஓட்டு ஓட்டு ஓட்டுன்னு அலையில் நாங்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மேலே மக்கள் காட்டுற அன்பு ஏன்னா மக்கள் மேலே அவர் அன்பை காட்டுறாரு சரி நான் ஒரு அன்புனால மக்கள் ஓட்டு போகணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் உங்களை மாதிரி இதை கொடுத்து இலவசம் கொடுத்து ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து எப்படியாவது ஓட்டை வாங்கிடு அவனை எப்படி வேணா பூஞ்சிக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடு அந்த பக்கம் டாஸ்மார்க்கில் அதை வாங்கிக்கும் நீங்க மக்கள் எல்லாரையும் ஓட்டா பாக்குறீங்க மனுஷனா பாக்கல நாங்க எல்லாரையும் மனுஷனா பாக்குறோம் அன்பா பாக்குறோம் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க இந்த மூணு வருஷத்துல மக்களை ஏமாத்தி ஓட்டு வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க புரியுதுங்களா அதான் நீங்க கேள்வி கேட்கணும் ஓட்டு வாங்கிட்டா ஓட்டு வாங்கிட்டா மக்களை ஏமாத்துறதுலாம் பெரும் அன்பை உங்க மேல பொலிறாங்களான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் காலம் காலம் பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க நான் ஒண்ணு கேட்டேன் நாலு நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு பாருங்க அப்படியே அரசியல் புரட்சியே நடந்துருதுன்னு திரு அண்ணாமலை சொன்னாரு என்ன சொன்னாருமே என்ன சொன்னாரு அரசியல் புரட்சி நடந்துன்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொன்ன மீனிங்கே நாங்க அப்படிதான் எல்லா நீங்க கற்பனை பண்ணிட்ட கேமரா கொண்டு போய் ஹோட்டல்ல வச்சிட்டு நின்னு இருந்தோம் ஆமா நின்னீங்க ஹோட்டல்ல என்ன அவர் எங்க போனாலும் நீங்க ஒட்டுமொத்த கேமரா வச்சு நின்னு தான் இல்ல சார் அவரு கூட ஸ்பாட்ல இல்ல பாருங்க எதுதோ பிரஸ் மீட் இருங்க காத்துருங்கன்னு எல்லா தலைவரும் சொன்னீங்க ஒண்ணுமே நடக்கலையே ஓ பல்லடத்துக்கு பல்லடம் சொல்ல சார் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பிரஸ் மீட் நாளைக்கு முக்கிய புள்ளி எல்லாம் பாருங்களேன் அரசியல் புரட்சி நடந்துடும் மாநிலத்தில் வரும் சொன்னார் அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொன்னாங்க பிஜேபி சேர்றாரு எங்களுக்கு ஒண்ணு புரியல அந்த முக்கிய புள்ளி யாரு ஓபிஎஸ்ஆ இல்ல நான் கேக்குறேன் எந்த முக்கிய புள்ளி அது சொன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம்ல எங்க முக்கிய புள்ளிகள் வரும்போது தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன இல்ல நீங்க நாங்க அவசரப்படல நீங்க தான் சொன்னீங்க நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு பாருங்க நீங்க பிரஸ் மீட் வச்சு நீங்க எதுவுமே கேள்வியே கேட்காம அண்ணாமல வந்து அஞ்சு மணிக்கு பாருங்கன்ட்டு போனாரா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க சார் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியுது பிஜேபி நோக்கி மிகப்பெரிய புள்ளிகள் வரப்போறாங்கன்றது நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நடக்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்க ஆஹா இங்கிருந்து வராங்க அங்கிருந்து வராங்க இங்கிருந்து வராங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் எப்ப வருவாங்க எப்ப வருவாங்க கமான் கமான்றீங்க ஒருக்கூடாது <laughs> 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 <laugh
ஏன்னா இந்த தேசத்தினுடைய உன்னத சித்தாந்தத்தை இந்த உலகத்தினுடைய உன்னத சித்தாந்தத்தை தோலில் சுமந்து கொண்டு பயணிக்கிறோம் மக்கள் மீது அன்பாக இருக்கிறோம் மக்களுக்கு பத்து வருஷம் செஞ்சிருக்கிறோம் மக்கள் முன்னாடி நெஞ்சு நிமித்திட்டு போய் நிற்கிறோம் மக்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிற எட்டு கோடி பேரும் ஏதாவது ஒரு பிரதமருடைய திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்காங்க எட்டு கோடி பேரும் கருவில் இருக்கிற குழந்தை கூட பிரதமருடைய திட்டத்தினுடைய பயனாளிகளாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு மாசம் இருக்கிற குழந்தை ஆறாயிரம் ரூபாய் தரார் நரேந்திர மோடி கர்ப்பஸ்திரீங்களுக்கு கரு கருவில் இருக்கிற குழந்தை கூட பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களது பயனாளிகளாக இருக்கிறார் மக்கள்கிட்ட போய் நெஞ்சு நிமித்திட்டு பேசுகிறோம் மக்கள் அன்பை புழியிறாங்க நாங்கள் அன்பை எதிர்பார்த்து அரசியல் பண்ணுறோம் ஓட்டு மாதிரி ஓட்டு கணிக்க மட்டுமே போட்டு இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி சண்டை போட விடுறது இந்த மதத்தை அந்த மதத்தை சண்டை போட விடுறது குடி வாங்கி கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறது எல்லாரையும் குடி நோயாளிகளாக மாற்றி வைக்கிறது மக்களை மக்களாக மதிக்காமல் எருகளும் எறும்புகளாகவும் புழுக்களாகவும் நசுக்கிறது இந்த மாதிரி வெறும் ஓட்டாக மட்டுமே பார்க்குற மனோபாவம் இருக்கிற இந்த அரசியலை தமிழக அரசியலை சுத்தப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் அன்பு சார்ந்து அறம் சார்ந்து எங்களுடைய அரசியலை நகர்த்தி கொடுக்கணும் சுத்தப்படுத்துங்க சார் உங்களை மக்கள் நம்புறாங்களான்றதை பார்ப்போம் மக்கள்கிட்டே கொடுக்குறேன் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசு